。怎么只有你一个人？不是说呢？我爸说了，爱觉的股份怎么处理，就由我来做决定。那还有什么可聊的？你一定不会卖给我吧？说真心话吧，这股份我确实不想给任何人。但是如果是你想要的，我愿意全部都给你。为什么？之前的事，对不起。看在股份的份上，我勉强接受吧。那我是不是应该还要谢谢你呢？合作愉快。这一块。你该不会又要我陪你加班吧？你是这么想我的？刚好我今天还有点事，给我一天时间。明天我请你吃饭。行，反正也就一顿饭。那明天见喽。这是他学的第一首曲子。如果他现在活着，每天都可以给我弹这首曲子。每次我听到这首曲子，我都没有办法原谅你。等等，把你的东西带走了
贺森一，你去哪儿了？我看不到你。哥，你想清楚，这分明这就是霸王合同。爸，你怎么来了？这什么、啊，爸？这合同，我和老何已经签了，谁都不要再提这事儿。哥，你这么做会影响公司的发展，关系到公司的利益，我对你太失望了。什么？你有什么资格对我失望？我不是这个意思，关键是这合同。行了，我和泽一还有话要说，你先出去吧。喂，爸，你怎么来了？你直接打电话叫回家不就行了吗？哎，也真是的，我的话你不听就算了，医生的话你也不听。哈哈哈哈哈哎。臭小子，把这事再帮，害不领情。帮我，您就照顾一下您的身体吧。哎呀，老王，这事完了，富士的未来还要靠你。我准备把我手上的股权转让给你，还有一局的事儿，干得漂亮。爸，这好像是我从小到大，你第一次夸我。<笑>有多说了不是？那也是跟你学的嘛。嘿，<笑>嗯，还有一件事儿，是关于井之下的。之下。谢谢他帮我整理了这个相册，爸，你怎么知道是他做的？这卡通腰带，一定是出自女孩子的手，这一看就看出来了，你选对了。泽一啊，我知道你很在乎他，爱这酒店的股份，要不要卖给他，你自己看着办吧。